Morning po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jenna Jordan. So, isa po ako sa mga libu-libong uh, dealer ng Unified Products and Services. So, ngayon po, itong video na gagawin ko ay para po sa lahat, lalong-lalo na doon sa mga bagong members na gustong uh, aralin para masimulan ang ating e-cash account. So, para po sa lahat, Bago po natin i-enjoy kung anong meron po sa Unified Products and Services e-cash account, dapat po muna ang aralin ang pasikot-sikot ng ating negosyo. Kailangan po muna natin i-familiarize ang ating system. So, dapat po na talagang aralin muna natin kung paano ba gamitin kasi hindi po ito katulad ng isang traditional business na mabaga nagdi-display ka lang ng mga produkto mo. So, dito kasi is online business po. So, dapat i-master po natin yung paano gumamit ng online. So, bago po tayo uh, magsimula, kailangan po natin uh, magpakatatag, syempre, kasi kapag wala po tayong uh, ganun katibay na loob, talagang mahirap, mahirapan po tayo dito. And then nga sinasabi dito, keep training and keep learning until you get it right, until you earn it right. So, dito po sa Unify, tinuturo po dito ng libre ang mga training, ang mga learnings, uh, mga knowledge. So, ituturo po dito ng libre. So, napakaswerte ka po kung isa ka sa mga bagong membro dito sa Unified Products and Services kasi po, tuturuan ka namin kung paano ka na, paano ka i-guide or paano mo gagawin, gagawin at simulan ang iyong e-cash account. So, welcome po dito sa Technical Web Tool Orientation. So, ginawa ko talaga to purposely para gusto ko pong makatulong sa mga baguhan, lalong-lalo na sa under under ng aking organization, ang Synergy, Synergy Malaysia. So, unang gagawin po, lalong-lalo na sa mga kami member pa lang. So, syempre, nandito yung dealer's registration. So, fill up the unified application form. So, ito kasi, once na uh, nag-register ka po, nag-enroll ka po, or nag-subscribe ka ng e-cash account. So, may application form po ang ibibigay ang company sa'yo or yung sponsor na nag Uh, invite sa'yo or nag uh, nagpapasok sa'yo so sila po yung mag-guide sa'yo para i-fill up itong application form ng uh, mga bagong papasok na member so syempre kailangan po ng two valid government IDs and photocopy so napaka importante po yan kasi Uh, hinahanap po talaga yan ng company natin kasi make sure lang na ang mga sumasali ay hindi po robot. Talagang totoong tao po yung dapat sasali dito sa ating company. And then, submit together with your uh, payment to the cashier, email, on online transfer, or doon sa taong naging uh, sponsor mo. So, marami po tayong option po dyan. And then, pagkatapos po, is data encoding. So, register your own account. So, bago po ang lahat, ito muna, we have to be aware sa mga dis uh, dito sa disclaimer na to. So, the company conduct, provide scheduled trainings, orientation, and system demos for new dealers. We highly recommend that the new dealer shall see to it that he or she had attended these trainings first before offering the service to anyone. Failure to do shall not render the company liable for any misuse and misrepresentation of the unified products and services. The UPS Global Pinoy Package is to be used as a personal or home-based business only. Kung ikaw po ay nagsisimula pa lang or mag or nagsisimula nagsisimula na or magsisimula pa lang, unang gagawin kasi, wag mo na pong iisipin yung income. Sa kana yan, kasi mga baguhan, ganyan din po ako nung una, inaral ko muna yung system. Hindi po ako agad-agad na nag-market kasi iniisip ko kasi na 
baka hindi totoo. Kasi, to be honest po, sa sarili kong experience, may takot din ako at duda. So, iniisip ko kasi noon na baka scam to, baka hindi matanggap yung pera na pinapadala ko sa Pilipinas, baka hindi papasok yung load na iloload ko. So, ang una kong ginawa kasi po ay tinesting ko muna sa sarili ko. So, nag-transact ako, nagpadala ako ng pera muna sa nanay ko, nag-load muna ako sa sarili kong cellphone, tapos nung okay na po siya, in a seconds lang, in a minute lang, pumasok na yung load, natanggap na yung pera, saka ko siya minarket. So, yan po ang gagawin natin. So, itry muna natin sa sarili natin, aralin mo muna natin bago natin siya i-business kasi kailangan maging use, user muna tayo sa sarili nating uh, negosyo. Kasi paano mo malalaman ang kagandahan ng negosyo kung hindi mo susubukan? Kailangan aralin muna sa sarili natin. So, itong kung nagsimula ka pa lang po sa global package, so ito po yung one-stop shop business, home-based business. So, kahit saan ka man, kahit Uh, nasa bahay ka or nasa labas, mabitbit mo siya, madala mo siya through your phone or any gadgets po. Pero hindi ka po pwedeng maglagay uh, ng pwesto muna na may logo kasi kailangan mo pa rin, uh, kailangan mo lang mag-upgrade kung gusto mo mag-franchise ng uh, e-cash presenter or hub. And then, kung makapag-decide ka na po, you have to communicate with your immediate sponsor. So, wag po natin yang kalimutan. Importante po siya. So, ito po yung sample ng register your e-cash account. So, you have to create your username. So, ito po yung sample na ginawa ko, uh, Jenna Jordan. So, 8 to 11 characters. So, dito makikita sa dealer registration po na may nakalagay na username. And then, make your own login password as well. So, nandito po yung example ko. Combination with small capital letter, special character, and number. So, yan po yung example ko is capital G, E, N, N, A, at 11. So, ang transaction password po, example, meron po akong uh, Jenna Jordan number 1. So, small letter po siya lahat. So, makikita po dito yung sample ng ating uh, paano mag-register ng sariling e-cash account. And simply po, for new franchise, uh, franchisee, so have a notebook where your unified data is being kept. So, unang-una, once na successful na po yung uh, registration natin, kailangan i-keep natin lahat ng mga details or information. Kailangan may notebook po tayo nun. Kasi napaka-importante po, hindi po to kagaya ng Facebook na Messenger o WhatsApp lang. So, negosyo po itong pinasok natin dito. So, kailangan magiging... Uh, presence, kailangan nandun yung presence of mind talaga na kailangan natin it notes, it take notes lahat ng details or gawa tayo ng everyday uh, notes. So, must have a valid and active mobile number. So, importante po ito. And then, must have an active uh, email address. So, itong email address, so ito po yung grabbing, uh, ito po yung gamit na gamit sa business natin. Kasi, Every time na mag-transact po tayo, may verification po siya, may activation po siya na papasok doon sa ating uh, email address. So, kahit alam ng ibang tao yung login password mo at username, hindi nila mabubuksan yan, gawa ng ang dami pa pong pagdadaanan. So, meron pa pong transaction password, tapos may verification pa papunta sa email mo. So, hindi po ganun kadali mawala. Kaya ako... Within 4 years dito sa Unified Products and Services po, alam ko na gaano ka safety yung pera natin sa loob ng account natin. And then, create a new email address for Unified Business Only. So, mas maganda na rin po yung hindi mo gamitin yung lumang uh, email address mo. So, gawa ka na lang ng bago exclusively sa Unified Business natin. Tama po ba? So, remember your Unified Registration Data. So, ito yung sinasabi ko kanina na kailangan talaga natin siyang i-keep yung mga important details or araw-araw nating uh, transaction. And then, we have to familiarize the Unified System. So, Uh, aralin natin yung system natin sa loob, yung unified uh, account natin. Hin kahit hindi ka muna maglagay ng pondo, so, try mo muna mag-book ng ticket, try mo munang mag, uh, 
buksan yung mga insurances, yung eluding, yung remittance. Kumbaga, i-practice mo muna siya. And then, starts making money. So, ito na po yung pinaka-exciting po sa lahat kung paano kumita. Kasi dito po sa services, unlimited po ang kita. Depende po sa capacity natin. So, nakadepende po ito sa atin kung paano natin i-market ang sarili nating business. So, dito sa Unified Products and Services, gawa na po yung system natin. So, hindi na lang po natin. Nandyan na po lahat yung sistema. So, tayo na lang po ang gagawa at tayo na lang po mag-market ng sarili nating uh, business. So, where to access e-cash account? So, ba diba? Ang dami pong pagpipilian. So, pwede po tayong mag-login via website and mobile application. Ako kasi, usually, ginagamit ko is mobile application. So, mas madali kasi para sa akin. So, sa mga Android phone na gamit nila, is mas madali po ang mobile application sa mga Android phone. So, dito po ako kasi parang agaan lang, mabit-bit lang, kahit nasa kusina ako, nasa CR ako. So, nakakapag-transact talaga ako. And then, sa website, yes, madali din naman siya. Pero, mas, mas ano ako sa mobile application based on my experience. And then, ito po yung itsura ng website natin or web toll portal. So, mag-login ka lang po dito sa https www.unify.ph So, ito po yung hitsura. So, may arrow siya na nilagyan ko ng circle and then click here. So, uh, ito po yung lalabas legacy account. So, wag po pindutin muna yung version 3. So, legacy account ka muna. And then, ito na po yung next na hitsura niya. So, username and then password, ilagay mo siya. And then, ito na po yung main page, announcement. So, na may nakalagay dyan. And then, pag i-click mo yung 3 lines sa taas, Ang lalabas po dyan is yung mga services lahat. Nandun yung remittance, bills payment, looting, emergency fund, fund transfer, online booking, hotel shipping, online shop, at iba pa. So, ito naman po yung uh, arrow na nasa uh, left sa baba. So, dito po ang option niya is my profile, activity log, account settings, uh, frequently asked question, help, and sign out. So, mas madali lang po. Sundan lang natin yung mga nakasulat. So, para lang po tayong nag-Facebook na may mga uh, instruction. And then, ito naman pong mobile application. Downloadable po siya sa Google Play. And mobile application, ito po yung tsura niya. So, yes, meron Meron din pong username and, and password. And then, ito po yung isura niya na lalabas sa atin. Uh, send and receive cash padal now and earn 20% for every successful transaction. So, ito po yung laman ng account ko. So, ito po yung pangalan ko sa taas. Tapos, may nakalagay kung anong country ka. And then, ito na po yung mga services na, nang, na, na nasa loob ng mobile application. And then, email confirmation. So, lahat ng... Uh, transaction natin or kung bagong ano ka lang, member ka lang and then nag-login ka, unang lalabas talaga siya ay this device is not yet activated kung first timer po tayo. So, ibig sabihin, kailangan mo pa siyang i-activate sa Gmail mo bago ka makapasok sa, sa account mo. Like, like, nakapasok ka na sa mobile phone mo tapos gusto mong lumipat sa laptop mo so another activation na naman kasi sa system natin madidetect kasi nila na first time kang nag-login so pinapaalalahanan kanila na ikaw ba talaga yung nag-login or sino ba yung nag-login so kapag hindi ikaw yon so huwag mong i-activate so kung ikaw man ang nag-login so syempre i-activate mo yun so ikaw mismo ang nakakaalam talaga so dito napaka save po kasi may mga uh, activation siya may mga verification siya na mag uh, mag-i-email sa iyo kung talagang ikaw ba yan or baka na hack ka lang so napaka safe po and then there are three parts of technical so ito po ang pinaka importante kapag uh, Kasi simula pa lang natin dito sa Unified Products and Services. Number one, how to troubleshoot. Number two, how to navigate the system and how to fund. So, dito po, 
bago po tayo magsimula ng ating negosyo, how to troubleshoot, dapat ikaw bagong membro, we have to be aware. Make your own personal transaction. Kaya ng sinabi ko kanina, practice mo muna sa sarili mo bago mo i-market sa iba. And then, kung makapag-encounter ka man ng mga uh, error, so, meron po tayong uh, customer service representative. So, learn how to create ticket and then, i-download mo na rin yung Gumigo. Sa Gumigo kasi para siyang messenger na pwede kang mag-chat ng mga uh, ano doon, mga agent or mga customer service ng Unified Products and Services. So, napakadali lang po. And then, dito sa learn how to create a ticket or mag-CSR ka, meron po tayong mga categories. Halimbawa, hub, e-cash fee center, customer support, ticketing, etc. Pero, pag wala sa categories, yung gusto mong uh, e-mail, so, customer support na lang po. So, madalas ko kasing ginagamit is customer support or APC. And then, we have to master frequently asked question. So, dapat basahin natin lahat ang mga nakakalagay dito. And then, of course, sa lahat po ng mga members ng Unified, please read announcement. Kasi nangyari na po ito sa akin na hindi ako, hindi ko kasi habit yung magbabasa ng announcement. Tapos, naglo-loading ako. Eh, hindi ko alam na may announcement pala na offline ang globe. Tapos, nag-direct ako nag-loading. Tagtaka ako, bakit Uh, walang uh, walang load na pumasok doon sa niloadan ko kasi nga offline pala and then doon sa nagtry akong nagremitan so hindi ako nagbasa ng announcement e, may system upgrading pala ang ang Cebuana or Western Union so parang nakakahiya sa client ko na nagpasa na siya ng bayad tapos hindi ko alam na hindi pala makakapag-transact so napaka-importante po talaga yung announcement na kailangan natin uh, siyang uh, basahin ihabit natin yung sarili natin na magbasa ng mga announcement bago po tayo mag-transact and then how to navigate the system so remittance know your customer napaka-importante po to so tayo mga uh, dito po sa Unified Products and Services We are regulated into Banko Sentral ng Pilipinas kasi meron po tayong remittances. So, tayo lang po yung uh, company na, na, na kumbaga, tayo lang po yung services company na meron po tayong uh, Banko Sentral ng Pilipinas regulation kasi gawa ng, nag-aano tayo ng pera, nagpapadala, uh, nagre-receive ng pera at nagpapadala ng pera. So, napaka-importante po na ikaw bago ka, kailangan ka talagang mag-submit ng uh, ID mo, government ID mo, and yung selfie mo sa uh, customer service natin. And then, ito po yung mga acceptable identification documents. So, government-issued passport, uh, government-issued driver license, professional regulation, Commission or PRC, NBI, clearance, police clearance, postal ID, voters ID, barangay clearance, government service insurance system or GSIS, social security system or SSS card, and senior citizen card, overseas workers will uh, welfare administration or OID, and OFW ID. So, dito po, kahit dalawa na lang sa mga ID, na nakasulat dito. Hindi po ibig sabihin na lahat ng mga ID na to ay kailangan mong i, i tawag i-provide. Hindi po. So, kahit dalawa na lang sa mga ID na to ang kailangan ng ang kailangan natin dito sa unified system natin. So, parang naalala nyo po na napakahalaga ang ID para iwas is Uh, napakahalaga ang ID para iwas scam na po. And, siyempre, legit po tayo. Kailangan talaga na uh, ipakita natin yung uh, pagka-totoong tao natin, di ba? So, alam ba natin na the Philippines still among the world's top remittance receptions in 2019? So, ito yung latest na nabasa ko pala. So, in-include ko na lang dyan. So, siyempre, patok na patok itong negosyo natin sa remittance kasi kahit anumang mangyari, habang nasa abroad ka man or nasa Pilipinas ka man, gamit talaga natin yung remittance. So, 
napaka-importante po talaga dito. Napakaswerte natin na may isang unified products and services na tumulong sa atin na makapag-start tayo ng negosyo sa maliit na halaga lang na kayang-kaya natin sa bulsa. And then, how to navigate? Ito po yung limitan cent. So, e-cash to e-cash, galing dito sa system natin, pwede po tayo magpadala e-cash to e-cash. So, ibig sabihin, member to member. So, halimbawa, ikaw po, is member ka, tapos ako member, pwede po ako magpasa ng uh, fund sa'yo. And then, ang kagandahan lang dito, tayo po ang may pinakamurang charge. So, ikas to ikas, 25 peso lang ang charge up to 25, uh, up to 50,000 na pag-transfer. So, meron po tayong smart padala, uh, GPRS outlet, credit to bank, cash card, Cebuana, send, amen, cancel. So, dito po sa Cebuana, halimbawa po, kapag nag-send ka po ng pera, and then may something na mali, mas madali po ayusin ko. Ako kasi, parang sobrang comfortable po ako sa Cebuana kasi ang bilis, ang bilis niya, and then, bilis niyang palitan, and then cancel, so wala po siyang, ano, wala po siyang penalty or wala siyang other, uh, other charges. So, napakadali po siya. And then, cardless padala. So, pwede po tayong magpadala uh, dyan. And then, sa, sa, kung may remittance din po, syempre may remittance payout, tumatanggap din po tayo ng payout. So, dito po yung e-cash payout partners natin. So, gagaya na sinabi ko kanina, e-cash to e-cash. So, pwede po tayong mag payout. And then, Transfast, Cebuana, and Western Union. So, pwede po tayong tumanggap niyan as payout. So, ito naman po yung bills payment. So, statement of account trade is posting po siya. So, ibig sabihin, kailangan, kailangan bago siya ma-expired, uh, 3 days bago ma-expired, kailangan uh, bayaran na natin dito sa ating uh, system. Halimbawa na lang dito yung mga bills payment na mga pwedeng bayaran is yung utilities, telecom, credit cards, government insurance, school and others. So, pwede natin siyang bayaran through our system. So, ito naman po yung loading mobile top-up natin. So, dito sa Pilipinas, all telcos po pwede po natin paludan sa iisang system lang. So, ibig sabihin, hindi natin kailangan sub ang daming SIM card. Kasi, using our system, pwede po tayo makapag-load papuntang sun cellular, smart or token text, globe or TM. So, di ba napaka dali lang at napaka ganda ng business natin kasi hindi natin kailangan ng maraming phone or SIM card. And then, international telcos po, ito po yung it is silat and sa UAA, loading sa Likdo Mobile and then sa Qatar, loading is Vodafone And Singapore loading is meron pa tayong Singtel, Starhub, and M1. And then Hong Kong, kumusta ka, prepaid SIM card, and etc. So, napakadaming option po sa ating system about loading. How to create a retailer. So, ito po, once na you are a member of Unified Products and Services, meron, hindi, lang, hindi lang loading meron po tayo. You can create your own retailers as, on, as long as many. So, unlimited po siya. So, pwede ka pong mag-create ng retailers mo. Unlimited po. So, how to create a retailer? So, download lang po yung Unified app. Kagaya ng sa member ng Unified. Kagaya ng app ng members. And then, sign in using Facebook. And then, just validate mobile number and email address. So, ito po. Kung member ka, so ikaw po yung mag-guide ng mga retailer mo kung paano sila mag-sign up using Facebook. And then, travel and tours ticketing. So, Global Pinoy Travel and Tours, Monday to Friday, 9am lang siya to 5pm. So, kapag, halimbawa, halimbawa nito yung travel and tours ticketing, halimbawa may 3 days and 2 nights na tour papuntang Palawan. So, mag-email ka lang po dito sa inbound corp corporation at globalpinoytravel.com pero pag outside the country naman sa outbound uh, outbound corp corporation at globalpinoytravel.com so sila kasi ang gagawa ng booking so mag-email lang tayo sa customer service po and then 
ito po yung sample kasi nagawa ko na siya noong 2018. May nag-inquire kasi sa akin ng Travel and Tours Booking. So, yun, mag- nagre-reply agad sila. So, ito yung reply. Papuntang ka na doon. Ito po yung sample ng mga visa. Dito kasi sa Travel and Tours, hindi lang 3 nights or hotel yung ibubok nila, pati visa. gagawin rin nila. So, nandyan na po lahat yung magkanong babayaran ni client. So, marami po tayong uh, Australia visa, ganyan, Canada, uh, Hong Kong. So, yung inbound or customer service na po ang gagawa niyan. So, i-refer na lang natin. Kukunin na lang natin yung mga details na kailangan ng uh, clients. And then, ito naman po yung ticketing and domestic. Ticketing, domestic, and international. flight booking. So, unang gagawin, uh, bago ka po mag, uh, anong tawag dito? Bago ka po mag book ng ticket or may nag-inquire sa ng clients, kailangan mo munang kunin yung origin nila, destination, travel date, how many packs, name of passenger, of passengers, birth date, address, zip code, contact number, additional baggage. So, dapat kailangan mo muna siyang kunin yung details ng passenger. And then, note po, Philippine Airlines pre 7 kg hand carry, meron siyang 10 kg, kg, 20 kg, or 25 kg, depends on origin and destination po. Ang Cebu Pacific, meron lang siyang 7 kg hand carry and the same sa Air Asia, meron din po siyang 7 uh, kilograms hand carry po. And then, bago ka po mag-book, make sure na nakapag-mark up ka na. So, as a member ng Unified, ilagay po natin yung mark up natin sa domestic. Ang nilalagay ko kasi, ang ang price kasi na, da, na ilalagay natin, so nasa 150 to 500 yung mark up ng domestic. And then, international naman is 750 to 1,500 ata or 1,000. So, ang ginawa ko, yung nilagay kong markup sa domestic is 500 and then 1,000 naman sa international. So, automatic na po yan. Pag nagbuka ng ticket, hindi mo na kailangang uh, mag-additional uh, bayad si client kasi nakalagay na po siya lahat-lahat sa price, sa price ng ticket. kung alin yung gustong uh, ibook ng client. For example, ito po yung sample ng search flights natin. So, sa search flight dyan, meron pong domestic, meron pong international. So, dyan po ipipil up yung details na kukunin natin sa client. And then, don't forget na kailangang basahin po yung important reminders po ha, sa baba bago po mag-book. Kasi, Minsan kasi, hindi natin naiintindihan na may nakasulat pala doon na this, uh, itong uh, available flights na to ay hindi pala siya refund, refundable or hindi siya. So, may mga instruction siya na dapat nating uh, malaman at saka kailangan nating sabihin doon sa client bago natin i-confirm yung booking or i-submit. And then, ito naman po yung booking transactions. So, itong booking transactions po, once na na-submit mo na, yan po ay mag, mag-green na po siya. So, once na pindutin mo yung green, so, itong sa gitna, yan na po ang lalabas. And then, get ticket. So, ito po yung sample ng ticket natin sa Unified Products and Services. ba diba, Sobrang dali lang po. Aralin lang talaga natin. And then, how to know what is terminal number. So, ito po madalas na nangyayari. Go to Google and search the flight details. Example, dep- departure terminal for Cebu Pacific flight na ganyan. So, punta tayo sa Google. I-search natin siya kung anong-ano. Kasi marami po mga clients na minsan hindi alam. And then, laging nagtatanong. Tapos, ikaw, as a agent, kailangan <clears throat> active ka rin. Or kailangan alam mo rin kung paano mag search ng booking. Ah, ma'am, ito po, nasa Terminal 3 ka po pupunta sa terminal, anong, anong terminal ka. So, so, ganyan po. And then, dito naman sa insurance personal, so, claim your free insurance. Sa mga bagong member pala, may, may free one year personal accident insurance po tayo. So, unang gagawin, send the following requirements into uh, sa GOMIGO or CSR. Ito po yung badge code na tinatawag natin. 
And then, complete name, birth date, occupation, complete name of beneficiary and email address. So, i-create ticket lang natin yan siya. And then, sila, na, sila kasi ang gagawa ng free accident insurance natin, ang customer service. And then, ito naman po yung itsura ng insurance natin, personal accident malayan. So, ito po yung itsura ng malayan. So, tayo po as a member, 80, 80 pesos lang po yung bayad. Pero, pag ibenta natin, pwede natin siyang ibenta ng 300 500, uh, 1,000 depende po sa konsensya natin yung kung magkano ang bentahan natin. So, wala pong uh, wala pong bawal po dito. And then, of course, dito sa Malayan, meron po tayong policy 1, 2, 3, and 4. So, coverage po ng uh, Malayan insurance is na 18 years old to 64 years old lang po siya covered by uh, covered 1 year only. So, pwede pong uh, mag Renew po yung mga clients natin after 1 years. Kasi 1 year lang po siya. And then, as pe, ka, uh, pati personal accident, FAJ, uh, same as sa Malayan po. So, may option po siya. Annual or quarterly ba, semi -an uh, annual ba, or yearly ba. So, depende po sa pipiliin ng client. And then, ito po yung compulsory third-party liability. So, ito po yung car insurance. So, pwede po tayong magbenta. Ng, uh, nakalagay kasi dito, choose premium type, may heavy truck, own goods. So, marami pong option na pwede natin ibenta. So, tayo na po bahala mag-market ng sarili nating negosyo. And then, we have how to fund your e-cash account. So, ito na po yung last. How to refresh replenish e-cash by bank deposit. So, step 1, make a cash deposit of or fund transfer via online. So, transfer to any GPIS or UPS bank accounts po. So, once na na, na transfer mo na yung resibo, pwede po natin siyang i-submit dito sa fund request na nandyan. May nakalagay po na drawing fund request sa account natin. And then, uh, choose then upload lang natin yung ano yung resibo and then ito po ang kagandahan kasi service fee of 25 pesos for every 50,000 pesos dep deposited so take note po cut off time for fun replenish uh, replenishment is strictly from 9 am to 5 pm monday to friday banking hours not including saturday and sunday and public holiday so ikaw po na bagong members wag ka pong mag-alala kasi Iga-guide ka pa rin namin and always consult your uplines. Kung kung sa palagay mo na master mo na to ang um, technical web tool orientation, kailangan pa rin mag-consult sa upline. So, hindi po tayo pwedeng uh, magtanong ng kanin-kanino kasi i-master po natin to. And then, pag may problema po tayo sa technical, upline po. Kapag si upline naman ay hindi niya, kung sa palagay mo na hindi masagot ni upline, ang mga ta tanong mo, you have to master the CSR. And, paano mag-create ng ticket? So, napakadali lang po. Once na mahabit natin, napakadali. And, you have to be patient all the time. Kasi, once na mainit po ang ulo natin, malamang hindi po natin magagawa ng tama yung mga dapat nating uh, itransact. So, kailangan po maging pasensyado po tayo. Pasensyada po tayo na gawin itong business natin. Kasi, wala pong Uh, kumikita ng malaki or yumayaman sa madalian. So, kailangan talaga we have to master our business and alamin ang mga pasikot-sikot ng ating negosyo. So, once again, this is Jenna Jordan. So, maraming salamat po. Sana may uh, nalalaman kayo. And then, sa lahat po ng tanong, pwede po kayong magtanong and uh, pwede po kayong mag-message uh, sa akin and mag-email. Uh, so, thank you po and God bless sa lahat.